আলোচক বাংলা ভীষণ মবি বাংলা টেলিভিশন এবং খতি ফাইতুল মাহমুদ তার জামে মসজিদ শেমলি ঢাকা হুজুরকে তার মূল্যবান আলোচনা করার জন্য শোভনে নিবেদন করি অনুরোধ করছি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আলহামদুলিল্লাহি নাহমদুহু ওয়া নাস্তাঈনুহু ওয়া নাস্তাগফিরুহু ওয়া নুমিনু বিহি ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া নাউযু বিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ومن سيئات أعمالنا ما يهد الله فلا مضل لا ومن يضل فلا تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا إيماننا وقضوتنا حبيبنا طبيبنا وطبيب الراحنا محمد الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وصراجا مريرا فقد قال الله تعالى في قلامه المجيد والفرقانه العميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أمر الشكلي الله الرسول الأبوري بطيتو شرب وسرشت درود شهي درود النام جنوكي درود إبراهيم جوديو আমরা এটাকে দরুদ ইব্রাহিম বলে থাকি প্রসিদ্ধ কথায় কিন্তু ডাইরেক্ট রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন হাদিস থেকে এই দরুদকে দরুদ ইব্রাহিম কোন হাদিসের ইবারাতের মধ্যে এটা উল্লেখ হয়নি আমরা সালাতের মধ্যে যে দরুদটা রাসূল পড়েছেন ওটাই আমাদের দরুদ রাসুলের দরুদকে দুই ভাবে পড়া যায় একটা হলো তাবিল সহকারে দরুদ ব্যাখ্যা বিস্তৃত দরুদ আরেকটা হলো এর সার সংক্ষেপ দরুদ সার সংক্ষেপ দরুদ হলো যখন বলবো রাসুল বলবো সাল্লাহ আর যখন বিস্তারিত দরুদ পড়ব তখন পড়ব সালাতের মধ্যে যে দরুদ পড়ি কোনটা সকলেই তাহলে পাঠ করি اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد 
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد مريت شقل مسلم نور ناري الرهر مغفرات وجيبت در قلني كامونار كاموناي تعليم القرآن كانت مدرسة ردوغي دوي دين بيبي ويتحاشيك تفسير القرآن مافل استان مدرسة مويدان اسكر ديتيو دين اسكر ديتيو دينير شماني تو شبابوتي الحاس حضرات شيخ منير حسين حفظه الله منتو ببشتو حضرات علماء اقرام ودكار مسليان عزام پردار انترا لما او بونرا امرا جي اخاني بوشتے پیرے چھی شئی محان منیب رب العالمين تر شکریہ گپن کوڑے بول چھی الحمدللہ پیسنے لوگ دیر منوائی شکتی کو میں گے چھے اللہ دور بول تکبیر دور بول اللہ پسن شا دور بول انتو جورے شورے انتر کھولے انتر راست انتر ستل تکی نیدر شاپ جارو تک او جار کرے دی انتو جورے شورے بول چھے الحمدللہ بشن بی صلی اللہ علیہ وسلم بولن حدیث تاب بخاری ایک نمبر خندر ایک شو آٹھ چلیس نمبر پیشتار حدیث نمبر حلو تین ہزار پوچھت تن نمبر بشن بی صلی اللہ علیہ وسلم بولن تم رجخنی اللہ پسن شکرے الحمدللہ بولے چھو تملا علمیزان ایتا تم ادر سوابر داری پلہ کے بھاری کرے دیئے چھے اپنا جے سوابر داری پلہ اپنا سوابر جے میزان نمت اپنے سوا بیرے جائے اوزر نما جو کھونی اپنی اللہ پر شمشہ کھونی الحمدللہ بولے چھن تملا غلمیزان ایتا اپنا سوا بیرے داری پر لکے بھاری کھونے دیئے چھن ایک تو جورے آواز دیئے بلن سبحان اللہ اب آر بشنو بی بخاری رساپش تنبر مولو نائے تیری بولے چھن وعن ابی حرائر آتا رضی اللہ خوان ہو قال قال رسول اللہ صلی اللہ जरा दुरुत पुल्ले न तरा इंटरनेशनल मार्का बेअदब। अमी पूर्वे बोले थी जब को निरो सुल्ला बोल बो शब्दे शब्दे बोल बेन सल्लल्लाहु। अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले न अब्दुल दिकरला इलाहा इल्लाल्लाह अब्दुल दुआई अल्हम्दुलिल्लाह। तुम ब्रदर तो दिकर करम بخارير شفاش تنبر حدث اندار نبي بارا چن تم رجو کن دیکیر قرم اندار کچھ شاب تک پیو دیکیری خلو لا الہ الا اللہ ار عبدال الدعائی الحمدللہ ار تم رجو تو دعا قرم اندار کچھ شاب تک پیو دعا خلو الحمدللہ تک نبا تی ترکر جورے بارن الحمدللہ الحمدللہ لیکتے ات تاکر پروی جن پارے امام کرتو بھی تفسیر کرتے جے لکھین جو کھنی کنو مومن الحمدللہ پاک کرے شاکتا دہنہ میر در جاننا بند کرے دین اور آتا جاننا تیرے جاننا تیر نیامو تیر در جان وی بندر جننا اللہ کھلے دین تو لے ایک تو زورے بولنا الحمدللہ ربنا لکا الحمد حمدا کثیرا طیبا مباركاً في سبحان الله عدد قلقه ورضا نفسه وسنة عرشه لقى الحمد بالقرآن كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك أبنى رأيك أنك خشينا بازار اخانے بوسلے اللہ سواب دے بیننا گناہ دے بین اللہ تر قرآنے بولیں فذکرونی اذکرکم وشکرونی ولا تکفران تم را جکھون اللہ ذکر کرو اللہ شرون کرو اللہ تم در شرون کرین تم را جکھون اللہ جلو ایک قدم شمنے آشو حدیث کچھ خطیب البغدادی اشرف اصحاب الحدیث آت نمبر پیشتر آتھر نمبر حدیث اللہ کرین اللہ تعالی بولے چھن و بی جلال و قدراتی و علوی و ارتفاع ایمان کنی اللہ جلالیت در قسم اللہ شمرت در قسم اللہ 
আল্লাহর দাঁতের কসম আল্লাহর রাজত্বের কসম তোমরা যখন আল্লাহর দিকে এক কদম সামনে দাঁড়াও আল্লাহ তোমার জন্য দুই কদম সামনে দাঁড়েন তোমরা যখন হেঁটে আসো আল্লাহর রহমত তোমার জন্য দৌড়ে আসে এবার ওয়াস কোরআন হাদিত চলার সময় যদি কোন লোক পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেন কোন লোকের গলার আওয়াজ যদি আল্লাহর কালাম রসুলের হাদিস থেকে বেশি হয় আল্লাহর কসম করে বলছি আল্লাহর কালাম নবীর হাদিস শোনার পরে যদি আপনার গলার আওয়াজ বিনা কারণে এইখান থেকে উঠে চলে যান আল্লাহর কসম করে বলি তবু তিনু আমালকম আপনার জিন্দেগির যত আমল নামা ছিল মুহূর্তের মধ্যে সব আমলগুলাকে আমার আল্লাহ বরবাদ করে দেবেন কহুজুর বলেন কি বিশ্বনবী বসে আছেন সৈয়দানা আবি বাকার আমার বিশ্বনবীর সামনে জোরে আওয়াজ করে কথা বললেন আল্লাহর নবীকে জিব্রাই বললেন বিশ্বনবী আপনি যখন কথা বলবেন আপনার কথা যখন শোনা যাবে আপনার কথা যখন আলোচনা হবে দুনিয়ার কারো কণ্ঠ যেন নবীর কণ্ঠের উপর না যায় নবী তাদেরকে আপনি জানিয়ে দিন যদি আপনার কণ্ঠের উপরে নবীর কণ্ঠের উপরে যদি আপনার কণ্ঠ চলে যায় তাহলে আপনার আমল নামাগুলো বাতিল করে দেওয়া হবে তাহলে আমি হাদিস বলবো আর আপনি কথা বলবেন আমল ঠিক থাকবে না বাতিল হবে আপনার মর্যাদা বেশি না বুবো করো আমারের মর্যাদা বেশি রসুল মরে গেছেন কিন্তু তাই বলে তার হাদিস তো রয়ে গেছে এখন রসুলকে ভালোবাসা মানে তার বাণীকে তার কৌলকে তার ফেলকে তার তাকরির হাদিসকে বানা মানে তার অনুমোদন সূচক তার কর্মসূচক অথবা তার বাণী সূচক কথাগুলোকে মানা মানে আমার নবীকে মানা এই শর্ত পালন করতে পারবেন তো আর যতক্ষণ পর্যন্ত কোরআন হাদিসের কথা হবে শুনতে পারবেন তো কে কে শেষ পর্যন্ত থাকবেন দুহাত আল্লাহকে তুলে দেখান হাত নামান আপনারা একটু জোরে বলেন আপনারা মোমেন না মুনাফিক জোরে বলেন মোমেন না মুনাফিক বিশ্বনবী বলেন মুনাফিকরা কথা বলার পর চিন্তা করে আর মোমেন কথা বলার আগে চিন্তা করে যখনই আপনি হাত তুললেন জবান খুলে বললেন থাকব সাথে সাথে রেকর্ড করেছেন কি আল্লাহ রাবুল আলমিন সুরা কাফের আঠারো নম্বর আতে বলেন ঠিক <laughs> ইমানদার গণ তোমরা যে ওয়াদা আল্লাহ কে করেছ তোমরা তোমাদের ওয়াদা গুলাকে পরিপূর্ণ করো তাহলে আপনারাই বলেন তো আল্লাহকে ওয়াদা দিয়ে ওয়াদা ভঙ্গ করলে মুনাফিকদের প্রথম আলামত প্রধান আলামত কয়টা যখন ওয়াদা করবে মিথ্যা ওয়াদা করবে যখন আমানত রাখবে আমানতের খেয়ানত করবে এবার কোন লোক যদি বিনা কারণে পিছনের দরজা দিয়ে ভাগে তাকে আমরা কি বলে ডাকব ফতোয়াটা আপনারা জুড়ে দেন কি বলে ডাকব কারণ আপনি তো মোমেন কথা বলার আগে চিন্তা করছেন বিশ্বনবী হাদিস তারগিব অত তারগিব পৃষ্ঠা নাম্বার একশো আটচল্লিশ হাদিস নাম্বার তিন হাজার পঁচানব্বই ইসনাদু হাসান সহি সরটা হাসান সহি সত্য উত্তীর্ণ হাদিসের নাম বললাম কিতাবের নাম বললাম পৃষ্ঠা নাম্বার বললাম হাদিস নাম্বার বললাম সনদ বললাম কোনো সন্দেহ অবকাশ নাই এবার হাদিস বলছি ওয়ান ওবাইদা ইবনে সমিতিন কেউ যদি আল্লাহ এবং তার পরকালকে ভয় করে চলে সেজন্য মুখ দিয়ে ভালো কথা বলে ভালো আপনি বলতে পারেন না মান সমাতা না যা আপনি চুপ রইলেন ভালো তুমি জানো না মন্দ তুমি বললা না চুপ রইলা এই চুপ তোমাকে মুক্তি দিয়াম এই চুপ তোমাকে মুক্তি দিয়ে ডাইরেক্ট আল্লাহ জান্নাতে তোমার প্রবেশ করিয়ে দিল 
তাহলে আমি দেখতে চাই না কে মুনাফিক যদি কোন লোক এইখান থেকে হাটে বলে আই মুনাফিক কোথায় যাচ্ছ আপনাকে বসে পড়তে হবে কারণ আপনি আল্লাহকে ওয়াদা দিয়েছেন এবার সকলেই বলি সকলে আলোচনা শুরু করা যাক তাই না তাহলে সকলেই বলছি আমি আপনাদের সামনে সুরায় মায়দা এক থেকে পাঁচের মধ্যে কি আয়াত এই আয়াতে কারিমা আপনার সামনে তুলে ধরেছি এই আয়াতের উপরে তাফসির করব ইনশা আল্লাহ মহান আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেন আল ইয়ামা আকমান্ত আমি অদ্যকার দিন থেকে তোমাদের জন্য চূড়ান্ত দিন পরিপূর্ণ দিন আমি ইসলামকে তোমাদের জন্য নির্ধারণ করলাম তাহলে আমার আপনার জন্য চূড়ান্ত একদমই স্পষ্ট দালিলিক অথেন্টিক একটি দিন হলো সেই দিনের নাম কি তাহলে দিন কি পরিপূর্ণ না অপরিপূর্ণ কোনটা মুস্তাহাব কোনটা সুন্নত কোনটা বিদাহাত কোনটা শির্ক কোনটা কুফর আর কোনটা মুবা কোনটা মাখরু তাহারিম আর কোনটা মাখরু চান্দিহি পরিপূর্ণ করে দিন আল্লাহ পরিপূর্ণ করেছেন এর মানে হলো কোরআনে যা আছে নবীর হাদিসের মধ্যে যা আছে তাই আপনার জন্য দিন ঠিক না ঠিক কোরআনে যা আছে নবীর হাদিসে যা আছে তাই আপনার জন্য কি দিন এবার এখানে হাদিস উল্লেখ করতে চাই হাদিসটি রসুল বলেছেন ইমাম মালিক মুয়াত্তা মালিক পঁয়তাল্লিশ নম্বর ইমাম শাফি মুসনাদ শাফি আট নম্বর পৃষ্ঠার দুইশো পঁয়তাল্লিশ নম্বর হাদিস মুয়াত্তা মোহাম্মদ হাদিস নম্বর চুয়াল্লিশ আল্লাহর নবী বলছেন ও আন আবি হুরায় উজ্জ্বল করেছেন ডিম ছিলেন তো ডিম ছিলেন তো ইসলামকে আল্লাহ কিসের মতো ধরেছেন ডিম যেমন রাতের বেলায় উজ্জ্বল ডিম যেমন দিনের বেলায় উজ্জ্বল ডিম যেমন রাতের বেলায় উজ্জ্বল ডিমকে রাতের বেলায় সাদা দেখতে কষ্ট হয় না ইসলাম থেকে অন্য কিছুর মতো চলে যাবে যা ইসলামের অনুমোদন নেই তাহলে সেই লোকটা দুনিয়ার মধ্যে ধ্বংস হয়ে যাবে যদি কোনো তরিকা কোনো পীর সাহেব কোনো বুজুর্গ কোন প্রমাণ দিয়া আমি আল্লাহর নবীর হাদিস কে শুনিয়ে দিয়েছি ইসলামের বাইরে কেউ চলে গেলে সে কি প্রাপ্ত হবে আর এই ধ্বংস প্রাপ্ত তরিখা যে মানবে সে ধ্বংসপ্রাপ্ত তরিখার অনুসারী ঠিক না ঠিক আমি এমন কিছু কথা বলবো যুগের পর যুগ মানুষ এটাকে ইসলাম মনে করে আমল করে ইসলাম মনে করে বিশ্বাস করে কিন্তু ইসলামের এর মধ্যে একটা শস্যা দানা পরিমাণ সম্পর্ক নাই বলবো কি বলবো না যে ইসলামের নামে চলছে প্রচলিত ধর্মের নামে এর মধ্যে একটি দরুদ আছে আমাদের দেশে দেখবেন পরে আমাদের বক্তারা বলবো কিনা পরে কি পরে না 
এই কোরআনের আয়াত হলো ছয় হাজার দুইশো ছত্রিশটা কয়টা আয়াত আবার একটা বর্ণনায় আছে কোরআনের আয়াত হলো ছয় হাজার ছয়শো ছেষট্টিটা আমি কোরআনকে তিনবার গণনা করেছি আপনিও গণনা করবেন একশো চোদ্দটি সুরায় ছয় হাজার দুইশো ছত্রিশটি আয়াত কয়টা আয়াত ক্লিয়ার হন কতগুলো আয়াত এই আয়াতের কোন একটি শব্দে বালাগাল ওলা বিকা মা লিহি আছে নাকি তাহলে পড়লে কোন নেকি হবে নাকি এবার নবীর হাদিস আছে দশ লক্ষ কয় লক্ষ দশ লক্ষ একটি হাদিসের মধ্যে উল্লেখ নেই কোরআনেও নাই হাদিসেও নাই ইসমাতেও নাই কিয়াসেও নাই আলমগিরিতেও নাই স্বামীতেও নাই এমদাদুল মুফতি ইনের মধ্যে নাই ফতুয়াই মইনুল ইসলামের মধ্যে নাই লাজনাদ দায়মার মধ্যে নাই শাফি মাজাবের কোনো কিতাবের মধ্যে নাই মালিকি মাজাবের কোনো কিতাবের মধ্যে নাই কিন্তু গুলিস্তা বস্তা নামের কবিতার বইয়ের মধ্যে আছে रक्त बमी करें फूले नब्बे पा তাহলে প্রচলিত ধর্ম মনে করে মানুষ আবহমান কাল ধরে কোরআন এবং হাদিসের বাইরে বেদালিনি এই কবিতা পড়ে আসছে কেয়ামত পর্যন্ত এই নীল আকাশের নিচে জমিনের উপরে মায়ের বুকের দুধ যদি খেয়ে থাকো তাহলে এটা সড়ক মতন দাও অথচ ধর্মের নামে চলে কি চলে না কাজ করেন दरजाएर नबी निजे निजेपूर्णतार दरजाए पोचे गेसते चाहर नबी के परिपूर्णतार दरजा के पोछाय जुरे बोलें কোরআন খোলেন সুট্ট সুরাম সুরা আলাম নবী আমি আল্লাহ আপনার কলিজাকে আমি প্রশস্ত করে দিয়েছি সদরকে প্রশস্ত করে দিয়েছি এবার কোরআন খোলেন সুরা ইমরান উনষাট নাম্বার তিন নাম্বার সুরার উনষাট নাম্বার আয়াত করেন डायरेक्टर आयात परिवर्तन कर दरकार चैलेंज कर सुरा लोकमान एक बार सुरा बा 
240 অথবা 70 নাম্বার আয়াতে একবার আল্লাহ বললেন ও ইদা কিলা লাহুম তাবিউ মা আনজালাল্লাহ কালু বাল নাতাবিউ ওয়াজাদনা আলাইহি আবাআনা যখন তাদেরকে বলা হয় আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তোমরা তার উপর ঈমান আনো তখন তারা বলে আমরা তো আমার বাপ দাদাদেরকে অনুসরণ করতে দেখি নাই এজন্য কোরআনে থাকলে আব্বার মানেন কোরআনে থাকলে অবশ্যই আব্বার মানবেন ওবিল ওয়ালিদাইনি ওবিল ওয়ালিদাইনি ইহসানা কিন্তু কোরআনে নাই হাদিসে নাই পৃথিবীর কোন মানুষকে মানার কি আপনার দরকার আছে যদি আমার আব্বা জান কোরআন হাদিসের কথা বলে আমি মানব আমার বড় হুজুর কোরআন হাদিসের কথা বলে আমরা মানব এবার দ্বিতীয় একটা প্রশ্ন করি আপনারা কি হাদিস দিয়া হুজুর মাপবেন না হুজুর দিয়া হাদিস মাপবেন হাদিস দিয়া হুজুর মাপলি সমাজের মধ্যে সমস্যা নাই হুজুর দিয়া হাদিস মাপলি সমাজের মধ্যে সমস্যা আছে এই জন্য নীতি হলো হাদিস দিয়া হুজুর মাপেন আমার কথাকে হাদিস দিয়া মাপেন কোরআন দিয়া মাপেন ফিকা দিয়া মাপেন কিন্তু হুজুরের কথা দিয়া হাদিস কোরআন মাপেন না যদি এই নীতি সূত্র থাকতে পারে সমাজ ইসলামের মধ্যে কাঙ্ক্ষিত মানের হবে আমি তো বলে আমার বলে বড় হুজুর বলে কোন কথা শরীয়তের মধ্যে নেই কথা হবে আল্লাহ এবং তার নবীর শুধু তাহলে এক নাম্বার ভুল থেকে শিক্ষা নিলেন তো জুরে বলেন এবার দুই নাম্বার ভুল সমাজে ইসলাম মনে করে আছে বলবো নি রাগ করবেন না তো সমাজের মধ্যে এই দরুদ নিয়েও বাড়াবাড়ি আছে যে ব্যক্তি নবীর মিলাদকে বিশ্বাস করে না আল্লাহর কসম আল্লাহর কসম এই ব্যক্তির ইসলামের সাথে কোনো সম্পর্ক নাই মিলাদ বিশ্বাস করতে হবে কি বিশ্বাস এবার আসেন কয় হুজুর তির মিজি শরীফের একশো দুই নাম্বার পৃষ্ঠায় উল্টান বাবে মিলাদ নবী অধ্যায় কায়েম করেছেন মিলাদ নবী ভাই সব মিলাদ মানে হলো কি বলেন তো মিলাদ মানে হলো জন্ম ইসমে জরফ আর জরফ হলো দুই রকম আর জরফে জামান আর জরফে মাকান এই জন্য মিলাদ মানে হলো জন্ম তারিখ যদি নবীজির জন্ম তারিখ বিশ্বাস না করি তাহলে নবীজিকে আমরা মানবো কেমনে নবীজির জন্ম তারিখ কবে টাটকা 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 জাল কথাবার্তা নবীজির জন্ম তারিখ হল নয়ই রবিউল আউয়াল সিরাত ইবনে হিশামের ভিতরে তিনটা মহত উল্লেখ করা হয়েছে বাবারা আমার একটা দলিল লয়া পায় না সবগুলো দলিল দেখো সিরাত ইবনে হিশামের ভিতরে তিনটা জন্ম তারিখ দেওয়া হয়েছে এর মধ্যে নয়ই রবিউল আউয়াল 11ই রবিউল আউয়াল 12ই রবিউল আউয়াল তবে 12ই রবিউল আউয়াল নবীজির মৃত্যু দিন তাতে আর কোনো সন্দেহ তবে নবীজির জন্মদিন নয়ই রবিউল আউয়াল 11ই রবিউল আউয়াল সনদের দিক থেকে ঐতিহাসিক বিশ্বাসের দিক থেকে এই দুইটা দিন ঠিক এজন্য আমি নবীর মিলাদ মানি মানে নবীর জন্ম মানি আপনারা মানেন তো কিন্তু মিলাদুল নবী আমি মানি না কি মানি না মিলাদুল নবী মিলাদুল নবী মানি আমল করি না এটা আমল করার বিশ্বাস বিষয় নয় কারণ মিলাদ শব্দের অর্থ হলো জন্ম কি ঠিক মিলাদ শব্দের অর্থ কি জন্ম জন্ম এখন নবীজির জন্ম তোমারও জন্ম তোমার দুইজনের জন্মের মধ্যে কি এক বিষয় আল্লাহর নবীজি মা মেনার ধর্মে ধর্মে বহন করেছেন আল্লাহর নবীজির মা মেনার পেটে কোনো ব্যথা হয় নাই আল্লাহর নবীজি মা মেনার গর্বে যখন জন্ম গ্রহণ করেছেন আকাশের একটা মেঘের টুকরা মা মেনার মাথার উপর ছায়া দিত কোয়ার পানি নিচের দিকে থাকলে উপরের দিকে চলে আসত এবার আমি একটা প্রশ্ন করি ভাই সব আল্লাহ তালা সত্য বলেন না মিথ্যা বলেন একটু জোরে বলেন জোরে বলেন সঠিক তো এবার আল্লাহর একটা আয়াত পরে অনুবাদ করি সুরাতুল আনআম একশো আটত্রিশ উনচল্লিশ নাম্বার আয়াত হাফেজ সাহেবেরা থাকলে হ্যাঁ বলবেন না থাকলে আমার স্টেজ থেকে বাগায় দেবেন হাফেজ সাহেবরা আছে তো আল্লাহ তালা দুনিয়ার সবকিছুর কথা বর্ণনা করেছেন কোথায় 
समय दिल कुरान मिलद नाम शब्द कुरने आ दरुद चौबीस घंटा दरुद पढ़ी शुए पढ़ी बसे पढ़ी जुमार दिन बस बस पढ़ी हादिस पढ़ी दरुद पढ़ी रबी के महब्बत कर दरुद पढ़ी अल्लाह दरुद पढ़ारे मिलद पढ़ार भंडार के बोलते चाहिए नील आकाशन नीचे जमीन पर नबीन नाम मिलद पढ़ते एक दलिल तुम्हें देखो हम पढ़ब दलिल दें इरक आब्दुर रहमान इबने मुसुल नाम व्यक्ति बादशा कैकाबुर जमाना ख्रीटान तर नबीर जो बार्थडे पालन करत शामसुद्दीन जहां मिलाद विश्वास करी मिलद तो अमल करते दरुद पढ़ी दरुदे विश्वास करी कमारे इसलम गुरुत्व सर्वप्रथम कुरने मक्कामदीन जिज्ञासा कर सऊदी आरबे जगह मिलद शरीफ है जोरे बोले जोरे कर जोरे कर जोरे कर ना मिलदी ढुके 
আমি বলি আল্লাহর নবী সত্যবাদী না মিথ্যাবাদী আপনি মুখ নানলেও রসুল সত্যবাদী আপনি মুখ না নানলেও রসুল সত্যবাদী আপনি মানলেও সত্যবাদী আপনি না মানলেও সত্যবাদী আল্লাহর নবী মদিনা মদিনাকে নিয়ে গর্ব করেছেন মদিনার ফজিলত সম্পর্কে আল্লাহর নবী বলেছেন কিসের ফজিলত জোরে বলেন কিসের ফজিলত ওই যে গান গান না মোনাম্বার কাদেরে প্রাণাম্বার কাদেরে যেতে সোনার মদিনায় যে মদিনা ধন্য হল পে তোমার ঠিকানায় মোনাম্বার কাদেরে প্রাণাম্বার কাদেরে যেতে সোনার মদিনায় মদিনার গান গাও মদিনার জন্য উড়তে চাও মদিনার জন্য জীবন দাও মদিনার নবীর মোহাব্বত করো কিন্তু মদিনার दयाबी मदिनाई मदिनारदीना पढ़ते पत्र मात्र अल्प संख्यक लोक आ दुनिया बसिभाग लोकर कथा मानें बसिभाग लोक के इसलाम पथ बेर दे मान हक कयदल हकर कयदल एटे रसुल्ला सल्लाह प्रत्येक दल 
নবি বললেন মা আনা আলাইহি ও আসহাবি আমি এবং আমার সাহাবারা যার উপরে কায়েম ছিলাম শুধু ওই দলটাই জান্নাতে যাবে মা আনা আলাইহি ও আসহাবি আমি এবং আমার সাহাবারা যার উপর কায়েম ছিলাম ওই দলটাই কেবল জান্নাতে যাবে আমার কথা কি বুঝছেন নি ভাইসব তাহলে যদি মিলাদ পড়ি আমাদের লাভ বেশি না কম ঢাকা শহরে যদি লাম্বে একটা মিলাদ দেই হাজার হাজার টাকা থাকবে কথা কি বুঝতে অনুবাস করব নি অনুবাস করুন অনুবাস শুরু করে দিমু ভয় পেছেন অনুবাস করব আমি বুঝাইতেছিলাম ভাই সব আমি আপনাদেরকে বুঝাইতেছিলাম আমি আপনাদেরকে বুঝাইতেছিলাম আমরা রাসুলের মহাব্বত করি আর দরুদ পড়তে কোনো টাকা পয়সা লাগে না দরুদ পড়তে তেরো কেজি মিষ্টি লাগে না দরুদ পড়তে জনগণের পকেট টাকা চিন্তাই করে বাতিল টাকা দেওয়া লাগে না হুজুর হাদি আলম এত দেওয়া লাগবো দুইশো দিলে রাগ করি এটা লাগে না তা আপনাদের লাগে কেন আমার কথা কি বুঝতে পারছেন কিনা মিলাপ পড়লে আমাদের লাভ বেশি আর আপনাদের ক্ষতি বেশি ঢাকা শহরে ইমামতি করি একটা লাম্বা মিলাপ দিলে তিন হাজার টাকা জুবান নামাজের পরে পাঁচ হাজার টাকা কোনো কোনো চৌধুরী সাহেব দশ হাজার টাকাও দেয় একসময় আমিও করছি একসময় আমিও এখন পাই না করি না এখন কি বলেন ইসলাম যদি বিক্রি করতে হয় তো এই দুইশো টাকা ইসলাম বিক্রি করুন কেন দুই হাজার কোটি টাকায় বিক্রি করবো না তো কথা বলেন না কেন ইসলাম যদি দুনিয়ার বিনিময় বিক্রি করে দেবে সহি বোখারি কিতা বল ফেতান চার হাজার আটচল্লিশ নাম্বার হাদিস হুজুর কথা সত্য মতলব খারাপ ঠিক নামে ঠিক এই জন্য আমরা আজকে থেকে শিক্ষা নিলাম আমরা কোনো দলের কথা উল্লেখ করি নাই করছিনি কারা পর এটা বলছি আমরা শুধু হাদিস কোরআন বলছি এগুলো শোনার পর যদি আপনি কন যে না আমরা পড়ুন আপনি পড়েন আর যদি কর না আমরা পড়ুন না আমরা দরুদ পড়ুন এটা আপনাদের খুশি আমি আপনাদের সামনে কোরআনের দলিল উপস্থাপন করলাম কত যা এখন বাসা ইরমির রব্বিক আল্লাহর পক্ষ থেকে যে দলিল পাইছো এই দলিল তোমরা দেখো যদি তুমি দেখো তোমার ভালোর জন্য দেখবা আর তুমি যদি না দেখো তাহলে এর জন্য আল্লাহ কি দায়ী নয় কি কয়টা বিষয় ক্লিয়ার করলাম দুইটা বিষয় সামনে যাব না খাটো করব জুরে বলেন এবার আবহমান কাল ধরে ইসলামের মধ্যে এমন কোনো কিছু আছে যা ইসলামের নামে চলছে কিন্তু বর্তমানের মধ্যে এটা হবে না এর মধ্যে এমন একটি বিষয় হলো এমন একটি বিষয় হলো এমন একটি বিষয় হলো দাওয়াত নেওয়াটা মুশকিল হয়ে গেছে আসলে আমার কখনো এই ধরনের মা ফিরে দাওয়াত দিবেন আমি দাওয়াত চাই না আমার ডেট অনেক আছে কথা কি বুঝতে পারছেন কি বললাম যেখানে হক বলা যাবে না যেখানে কথা বলা যাবে না সেখানে দাওয়াত নিব না দাওয়াতের অনেক প্ল্যাটফর্ম আছে আমি আমার আমার নিজের বানানোর কথা কইছি নি হ্যাঁ তাহলে আপনার কষ্ট লাগার কথা আমি তো সংঘাত চাই না ভাই সব আমি আপনাদের সংশোধন চাই কি চাই ইসলাস ইসলাস চাই আমি আপনাদের ইসলাহ চাই সংশোধন চাই আর সেই সংশোধন জন্য সংশোধনের যদি মৃত্যু হয় আমি মরতে রাজি আছি আপনারা রাজি আছেন তো কথা বলেন না কেন কথা বলেন না কেন আল্লাহ বলছেন না কেন আমালুন সব বাতিলের উপর আল্লাহ হককে জয় করবেন যদি দিনে হক হয় আল্লাহ আমাদের সাহায্য করবেন আর আমরা যদি দিনে বাতের হই আল্লাহ আমাদের পরাজিত করবেন এখন আর অন্ধকারের মধ্যে থাকার সময় নাই ভাই সব এখন আলোর দিকে চলে আসুন ইসলামের দিকে চলে আসুন কাউকে গালি দেওয়া লাগবে না কাউকে কটাক্ষ করা লাগবে না জাস্ট কোরআন হাদিস অনুবাদ করুন এটা আপনার জন্য যথেষ্ট তৃতীয় আরেকটা বিষয় বলবো নাকি রাগ করবেন না তো তৃতীয় আরেকটা বিষয় হলো আবহমান কাল ধরে আমাদের সমাজের মধ্যে তাবিজ কবজ লেখার একটা প্রচলন আছে আমাদের দেশের অনেক হুজুররা মনে করে তাবিজ দেওয়ার শরীরের মধ্যে কেউ বলে 
হা হুজুর কোরআনের আয়াত দিয়া তাবিজ লেখা এটা কিন্তু জায়েজ হাদিসের দুয়া দিয়া তাবিজ লেখা এটাও জায়েজ বলেনি বৈশ্য জোরে বলেন আচ্ছা একটা আদবের কথা বলি আদব আছে কোরআনকে মহাব্বত করেন এই কোরআনকে ধরতে গেলে অজুর প্রয়োজন আছে তাই না এই কোরআনকে সংরক্ষণ করতে গেলে গিলাপি বাঁধতে হয় তাই না এই কোরআন হাত থেকে পড়ে গেলে চুমু খাই আল্লাহর কাছে বলে আল্লাহ আমার ভুল বসত এটা হয়ে গেছে ঠিক না তাহলে এই কোরআনকে যখন একটা কবজের মধ্যে ভরে রানের মধ্যে বাঁধছেন হাতের মধ্যে বাঁধছেন গলার মধ্যে বাঁধছেন স্ত্রীর সহবাসের সময় উলঙ্গ হচ্ছেন পুষ্যাপ করছেন পায়খানা করছেন কোরআন কি আপনার সাথে পায়খানায় যাওয়ার জন্য আসছে আদব কায়দা কোথায় তখন কথা বলেন না কেন আল্লাহ রাবুল আলমিন কোরআনুল করিমে বলেছেন সতের নাম্বার সুরাব কয় নাম্বার সুরাব সুরাতুল বানি ইসরাইল বিরাশি নাম্বার আয়াতের ভিতরে আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেন ওনুনাসিল মিলাল কোরআনি মা হুয়া শিফাউ ওয়া রাহমাতুল লিল মুমিনিন আমি আল্লাহ রাবুল আলমিন এই কোরআন কে তোমাদের জন্য শিফা করে নাযিল করলাম আল্লাহর কোরআনে মাথা ব্যথার দোয়া শিক্ষা আছে আল্লাহর কোরআনে পেট ব্যথার দোয়া শিক্ষা আছে আল্লাহর কোরআনে জিন দিয়ে জাদু করলে সেটা দমন করার শিক্ষা আছে রক্ত দিয়ে জাদু করলে এটা দমন করার শিক্ষা আছে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ফারক বাইনাল মারই ওয়া সাউজি স্বামী স্ত্রীর মধ্যে যদি বিচ্ছেদের জাদু করে বিচ্ছেদের জাদুর চিকিৎসা কোরআনুল করিম আল্লাহ দিয়েছেন আপনার চুল দিয়ে জাদু করলে ফালাক এবং নাসের মধ্যে শিফা রেখেছেন আপনাকে সাপ দিয়ে জাদু করলে হাইয়াতুন তাসআ হাইয়াতুন তাসআ সূরা তাহার 20 নম্বর আয়াতের ভিতরে সাপের দিয়ে বিষ কাটার সাপের বিষ থেকে বাঁচার জন্য সে বিষ দূর করার ওষুধ আল্লাহ কোরআনে দিয়েছেন এখন আমার হুজুররা পায় না কেন হুজুরের তো এলম নাই ইমাম ইবনে শিরিন ইমাম ইবনে চিকিৎসা বিজ্ঞানী ইমাম ইবনে সিনা আরবিতে প্রায় 935 পৃষ্ঠা দাবি কিতাবুদ্দিন বিরাবর চিকিৎসার একটা গ্রন্থ লিখেছেন কিন্তু আমার দেশের লোকেরা এই রকম ভারতীয় হিন্দুদের মালওয়ানদেরকে ওই হিন্দুরা যে রকম জিনিস পারে হিন্দুরা তাবিজ পারে হিন্দুরা আমি হিন্দুদেরকে দেখেছি নেই জিতনা বড় ঠাকুর হ্যাঁ ইতনা বড় তাসবিহ যত বড় ঠাকুর আমার তত বড় তাবিজ হিন্দুদের দারণ এগুলা কয় হুজুর আবেগী কথা না এবার নবীর দায়রে খাদিস বলছি কার হাদিস নবীর দায়রে খাদিস তিরমিজি বাবুর রোকা মেশকাত বাবুর রোকা একশো চোদ্দ নাম্বার পৃষ্ঠার ছত্রিশশো চুরাশি নাম্বার হাদিস তিরমিজির চব্বিশশো পঁচাত্তর নাম্বার হাদিস দুইটা কিতাবের হাওয়ালা দিলাম এবার নবীর হাদিস আপনাকে শুনিয়ে যাই যারা গ্রহণ করেন তারা সাবধান হন আল্লাহর নবী বলছেন ও আন আবদুল্লাহ ইবনে মাসহুদ্দিন রতিয়াল্লাহু আনহু কাল সামিআতুন নবিয়্যা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইবনে মাসউদ বলেন আমি আল্লাহর নবীকে বলতে নবী থেকে বলতে শুনেছি মান তাআল্লা लज्जा पवार दरकार कारण अजाना अवस्था आल्ला माफ कर কার কার কাছে আছে বলেন যদি নবীর কথা শোনার পরে নবীর হাদিস শোনার পরে যদি আপনি রাগ করেন তাহলে আপনার বোঝানোর মতো আমার আর কিছু করার নেই আমার কাজ খালি আপনার কাছে কি করে দেওয়া পৌঁছে দেওয়া মানা না মানা কার ব্যাপার আপনার ব্যাপার তা আমি নবীর হাদিস বললাম রসুল বললেন মাং তা আল্লাহ তামি মাতাং ফাঁকা আশরফ কেউ যদি শরীরে তাবিজ লটকায় সে যেন আল্লাহর সাথে সেরেক করে এখানে একজন আলেম তাবিজ দেন কে আছেন হাত তুলেন বহুত আছে এবার আমি তাদেরকে বলি তাবিজের তাসিরটা কি আলেম আছেন না এখানে মাদ্রাসা পড়াচ্ছেন না আউয়াদাইভাবে তাফিল থেকে এসেছে আউয়াদাইভাবে তাফিল থেকে এসেছে তাবিজ শব্দের মধ্যে সেরেক তাবিজ শব্দের মধ্যেই নামটার মধ্যে সেরেক তাবিজ মানে যে সব কিছু থেকে আমাকে আশ্রয় দেন আর সব কিছু থেকে আশ্রয় আপনারা কে দেন এই জন্য আশ্রয় চান তাবিজ পাঠ করেন না তাবিজ পাঠ করলেন কিনা এবার আপনাদেরকে আমি তাবিজ দেওয়ার পরিবর্তে 
কিছু সুরা দিয়া দেই যে সুরা দুইটা পড়লে আপনার সন্তান জিন জাদু টোনা থেকে মুক্তি থাকবে ভালো থাকবে সেই সুরার নাম কি জানেন আল্লাহর নবী বলেন নওয়াজাতাইন দুইটা সুরা তোমাদেরকে দান করে দাই সূরাতুল ফালাক সূরাতুল নাস এই দুইটা সুরা যে পড়বি আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের জিম্মাদারির মধ্যে আল্লাহ তাআলা ওই বান্দাকে রেখে দেবেন আর ফজরের নামাজের পরে যে ব্যক্তি 100 বার আসরের নামাজের পরে সূর্য অস্ত যাওয়ার পরে 100 বার পড়বে ওই ব্যক্তির মধ্যে কোনো জিন প্রবেশ করতে পারবে না ওই ব্যক্তি আল্লাহ এবং আল্লাহর জিম্মাদারির মধ্যে সকাল থেকে সন্ধ্যা সন্ধ্যা থেকে রাত পর্যন্ত থাকবে এমন একটা কালেমা হলো এমন একটা কালেমা হলো সবাই মুখস্থ করেন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া আলা كل شيء قدير ابار بولছি لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك ভাই সব বুখারি মুসলিমের হাদিসটা বললাম আল্লাহর নবী বলেন সকাল এবং সন্ধ্যায় কেউ যদি এই কালেমার জিকিরটা করে তাহলে আল্লাহর আল্লাহর জিম্মাদারির মধ্যে আপনি আসর পর্যন্ত থাকবেন আসরের পর পড়েছেন রাতের বেলায় ঘুমানোর পূর্ব পর্যন্ত আপনি আল্লাহর জিম্মাদারিতের মধ্যে থাকবেন কোন জিন শয়তান আপনার মধ্যে প্রবেশ করবে না সুবহান আল্লাহ বলবেন না সুবহান এবার অনেকে বলে হুজুর তাবিজ দেওয়ার তো হাদিস আছে হ্যাঁ তাবিজ দেওয়ার হাদিস আছে দুইটা কয়টা তাবিজ দেওয়ার হাদিসগুলো আমি বলবো এখন আর তাবিজ দেওয়ার বিপক্ষে হাদিস হলো 7টা এখন কেউ যদি এমপি ইলেকশনে দাঁড়ায় এমপি ইলেকশনে দাঁড়ানোর পরে একজনে যদি 10 ভোট পায় আর একজনে যদি 2 ভোট পায় তাহলে 2 ভোট ওয়ালা জিতছে না 10 ভোট ওয়ালা জিতছে তেলে গণতন্ত্রে আমরা জয় লাভ করলাম তাবিজ দেওয়ার বিপক্ষে সাতটা হাদিস পক্ষে দুইটা হাদিস গণতন্ত্র বলে রায় বলে অধিকাংশ ভোট আমাদের বাক্সে পড়েছে এইজন্য বিজয়ের মেলা আমরা পড়ব না তাবিজ ওলারা পড়বে গণতন্ত্র জয় লাভ করলাম এবার হাদিস দেন তাবিজ দেওয়ার পক্ষে হাদিস হ্যাঁ সাহাবী ওমর ইবনুল আস তার ছেলেরা ফালাকার নাস মুকস্ত জানতে না দেখে ওই যে আপনারা ছোট বাচ্চারা সিলেট লাগে না সিলেট ওই সিলেটের মধ্যে লেখা ওই রকম লেখা গলার মধ্যে ঝুলায় রাখতো তারা খেলতো ফালাকার নাস মুকস্ত করতে তারপরও ভাই এই হাদিসটা হলো মুরসাল কই হুজুর মুরসাল আবার কারে বলে আমি বলি আমি কাদেরকে বুঝাবো যদি বলে জয়ি হাদিস এটা কইবো খায় না মাথায় দেয় হাদিসকে বুঝতে গেলে কিছু এলম লাগে হাদিসের কিছু আছে জয়ি কিছু আছে মওজু কিছু আছে মুবহাম কিছু আছে মুনা কি কিছু আছে খবর ওয়াহিদ কিছু আছে সাজ কিছু আছে জন্নি কিছু আছে কাতই কিছু আছে মুরসাল কিছু আছে আপনার হাদিসের মধ্যে হাকামুল হাদিস কিছু আছে হাদিসের মধ্যে হাসান লি গায়রিহি হাসান লি জাতিহি আ যাইফ লি গায়রিহি আ যাইফ লি জাতিহি হাদিসের পরিভাষা না জানলে এই পৃথিবীতে ইসলাম সম্পর্কে আপনি শূন্যের পুটে জ্ঞান করবেন খালি খয়রাত করবেন খয়রাতি মাওলবী হবেন যার কাছে উলুমুল হাদিসের জ্ঞান নাই সে বিশ্ব মূর্খ তার কোনো জ্ঞান নাই আমার কথা কি বুঝছেন নিও দুইটাই বলতেছি আপনারে এবার প্রশ্ন আছে হুজুর কোরআন হাদিসের তাবিজ দিলাম না কিন্তু সুতা দিলাম হাতের মধ্যে আংটি দিলাম বাচ্চারা ছোট বাচ্চা বড় হয়েছে দেখেন প্রত্যেক বাড়িতে বাড়িতে বাচ্চাদের কপালের মধ্যে টিপ দেয় জিজ্ঞেস করেন মহিলাদেরকে মা বোনদেরকে যে টিপ কেন দাও তারা কয় দেও দানব জিন ভূত প্রেত আমার বাচ্চারে নজর লাগাইবো এরকম বিশ্বাস আছে না নাই আপনি বললেন কপালে টিপ দিয়ে কি হলো আল্লাহর কসম কপালে টিপ দিয়ে যদি এই আকীদা পোষণ করেন দেও দানব আমারে বাঁচাইবো সামাই ইয়াকফুর বিল ঈমানি ফাকদ হাবিতু আমালুহু কেউ যদি তার ঈমানের সাথে শিরক এবং কুফরকে মিলিয়ে চলে ফাকদ হাবিতু আমালুহু তার সব আমলগুলোকে আমি আল্লাহ নষ্ট করে দেই সূরা মায়বা 5 নম্বর আয়াত ফাজআল্লাহু হাবা মানসুর আমি আল্লাহ প্রত্যেকটা আদম সন্তানের আমলের দিকে আমি আল্লাহ নজর দেই ফাজআল रसुलरबी বালা পড়ছে আপনার এলাকায় বালা পড়ে না তামার বালা কয় ভাই লাগাইছো কেন কয় চাইনিজ বালা বাদ বুদ গুষ্টি শুদ্ধ সাপ কয় কিনা 
আবার জন্ডিস রোগ হয়েছে मुबारक सबा मनोज दें इब्राहिमान मुबारकानी घर मध्य गर मध्य जावर स्त्री तरह नियम छो घर मध्य ढुकार आगे गलाय कागत मध्य अभ्यस कारण अपनार बहुतिशी को भाभी एकत्रे थकते परे ओ भाभी जान तर शर के पर्दा के आब्रू के डाकते परे इबने मासूद ओ चिंता गलार मध्य का इबने मासूद काशी शब्द पीप तर बऊ एक बुढ़ी बुढ़ी क्या दौरे की क्या दौरे बुढ़ी बुढ़ी से तो बुढ़ी बुझा बुझा बयर जो गुला बढ़से बुढ़ी टस टसा बुढ़ी आसे ना कतगुल कूटनी बुढ़ी ए रकम एक कूटनी बुढ़ी के तार खातन नीचे तार चादर नीचे लुके रेखे सें इब्ने मसूद रादियल्लाह तलान को देख लें तार इस तीर गले चौक चौके काल एक ता तागा मन का ही तोन बैठता इब्ने मसूद बोले चें अल्लाह के अल्लाह को सम करे बोल ची अमार नबी अमर के वो सिवात करेगा चें अंत जाला लिद्दा की लिद्दा मखुआ खलकात वाला युहर को हो बोधिता चोखे आजाद कर 
এবার এক হাদিস বলবো খুলতেই হবে আপনাকে বলবো নি বলবো নি আমি এক জায়গায় ওয়াস করছি বড় বড় হুজুররা সিলেটের তাবিজ তুবিজ কুইলা ঢিলা দিয়ে ফালায় রাখছে সকালবেলা কয়ে হুজুর কালকের বয়ে নামার করি যায় লেগে গেছে ফেলে দিয়েছে সবগুলা সেরকম হওয়ার চেষ্টা করেন আল্লাহর নবীর জালিলুল খবর সাহাবাব ইমরান ইবনে হুসাইন কার নাম কইছি পিছনে আওয়াজ দেন আওয়াজ দেন কার নাম বলেছি মুখস্ত করেন ইমরান ইবনে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু তার নাম বলেছি কার নাম বলেছি ইমরান ইবনে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু তিনি একদিন তামার একটা বালা পড়লেন হুজুর হাদিস কোন কিতাবে হুজুর হাদিস তিরমিজি এবং মেশকাতের হাদিস নাম্বার হলো ছাব্বিশশো অষ্টআশি নাম্বার আমি দুইখানা কিতাবের হাদিস নাম্বার বললাম ছাব্বিশশো অষ্টআশি তিরমিজি এবার হাদিস নিয়ে হাদিস কার কথা হাদিস কার কথা জুড়ে বলেন আল্লাহর নবী দেখলেন ইমরান একটি ভালা পড়েছে নবী বললেন মা হাদি ইমরান তোমার হাতের মধ্যে কি পড়েছ রসুলের সাহাবা ইমরান বললেন হাদা ওয়াহিনা আল্লাহর নবী এটার নাম হলো ওয়াহিনা তামার বালা কি জন্য দিয়েছ রসুল আমি জ্বর আর ডরকে খুব ভয় পাই আমার জ্বর এসেছে আর আমার ডরও করে এই জন্য আমি জ্বর আর ডরকে বন্ধ করার জন্য আমি বালা দিয়েছি নবী বললেন তুম যে रहमान মাসাল্লাহ আব্দুর রহমানকে এক জায়গা সফরে পাঠালেন রসুল বললেন যদি কোনো মানুষের গলায় তো দূরের কথা কোনো জন্তুর গলায়ও তাবিজ দেখো তাহলে তরবারি দিয়ে কুপিয়ে সেই তাবিজকে পরিষ্কার করে দাও আল্লাহ গাছের মধ্যে জুতা জুলাই কারণ নজর দিলে তো তো তোরে জুতোর বাড়ি দেব ঝাড়ু জুলায় আবার ডান খেতের মধ্যে বিরাট বড় মূর্তি বানায় খারাপ হয়ে রাত হয় এগুলো সব হলো শেরক আবার ছোট বাচ্চার প্রথম দাঁত পরে মায়ে কয় যা ইন্দুরের গাতায় ফালা ইন্দুর মামু ইন্দুর মামু সুন্দর দাঁত দাও ইন্দুর তোর বাপের সালা হইল খবে রে বেটা তুই যে ইন্দুর রে মামু দেখো আর ইন্দুরের গাতার মধ্যে তুই যে দাঁত ফালাস আর বলে ইন্দুর মামু ইন্দুর মামু আমার দাঁত দাও ইন্দুর মামু তোমার দাঁত দিলে তুমি কামরায়া সব আখের খেত কুসুল খেত ধান খেত পাট খেত তোমার ঘরের খেতা বালিজ গুষ্টি শুদ্ধ কামরায়া বড় হইলে বৌড়ে শুদ্ধ কামরায়া শেষ করবা তো ইন্দুরের সাহস আছে রে দাঁত দেওয়ার তা আপনি ইন্দুর মামুর কাছে কত বড় জাহাল মানুষ হয়েছে ইন্দুর মামু ইন্দুর মামু এগুলো কি কুসংস্কার ইংরেজিতে এটাকে বলে ব্রিটিশ ইংরেজি মারলাম আসো কেউ ইংলিশে কথা বলবে আমি ব্রিটিশ ইংলিশ মারবো তোমার সাথে আমি তোমার মতো বাংলা ইংলিশ বলি না কথা কে বুঝতে পারছেন কিনা তো সুতরাং তাবিজ দেওয়া এটা আমাদের দেশে আছে না নাই खुलना সফিপুর থেকে টেম্পুতে সেরে বাসায় যান তা তোর তাবিজ এলে হল লাগবো সফিপুর থেকে টেম্পুতে সেরে বাসায় যান তা আমি ওই জানি চোদ্দশো টাকা ওই যে কয় না জরে বকে মরে ফহিরের কেরামতি বাড়ে বুঝছেন নিও জরে বকে মরে ফহিরের কেরামতি বাড়ে তো আমদা কোন একটা লাগছে কয় ও তাবিজ দিয়ে ভালো হয়ে গেছে আর শয়তান ওইখানে আসছে কয় মাজারে চাইলে অনেক কিছু দেয় বাবাই অনেক কিছু দেয় আসলে বাবাই কিছুই দেয় না শয়তান তোমার মধ্যে ভর করেছে তোমার ওসা দেয় তোমার বাবার যদি দেওয়ার ক্ষমতা থাকতো তোমার বাবারে কবর থেকে বের করতে যেত লবি তুমি মৃতদের কোনো কথা শোনাতে পারবে না 
তো সাইবেন আপনি আল্লাহর কাছে সানজায় কই দয়াল বাবারে কবুল করো আমারে নতুন করে দেখছি যে গাধা তুমি খেয়েছো যে আছে না নাই खटका <laughs> कथा लेखा যে ব্যক্তি কবিরা গুণা থেকে মুক্ত সেই আল্লাহর অলি যে ব্যক্তি কাবিরা গুণা থেকে মুক্ত সেই কি আর আমার দেশে অলি উমা অলি খেল খেল করে আসে আল্লাহর অলি বলে হ্যাঁ হোলি অলির আবার নাচা নাচি করে বসেন বসেন আরে বৈশা যান এই জাল আলি আরে বসেন বসেন আরে বৈশা যান অলির আবার নাচা নাচি করে मुक्त बंद कर शिक्षा देव झारफुक करब खाली विभ्रांति क्या मुक्ति मुसलमान जर प्रधानमंत्री हन मान मुसलमान जर खलीफा हन खलीफा हईले अपने बयात दी बयात दी तो कार खलीफार 
খলিফা মানে রাষ্ট্র কি খলিফা মানে কি জোরে বলেন খলিফা মানে কি আবার দর্জির জামা সিলাই কয়াও খলিফা দর্জি জামা সিলাই খলিফার কথা বলা হয় নাই খলিফা মানে কি রাষ্ট্র প্রধান খলিফা মানে রাষ্ট্র প্রধান আল্লাহর নবী বলছেন বুখারীর ইমারত মুসলিম ইমারত অধ্যায়ের আঠারোশো পঁয়ত্রিশ নম্বর হাদিস আল ইমামু ধুন্না ইমাম হলো তোমাদের ঢাল ইসলামের খলিফা হলো তোমাদের ঢাল এটু জোরে কন সুভান আল্লাহ ইসলামের খলিফা কি এখন রাসুল বায়াত দিচ্ছেন কোন জায়গায় দিচ্ছেন হুদাইয়া বিয়ার সন্ধি নাম শুনছেন কিনা রাসুলের জামতা ওসমান রাজিয়াল্লাহ তালান হু যাকে প্রসিদ্ধ ভাষায় বলা হয় জিন নুরাইন রসুলের দুই মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন ওসমানের কাছে রসুল বলেছেন ওসমান আমার যদি আরেকটা মেয়ে থাকতো আমি ওই মেয়েরও তোমার কাছে বিয়ে দিতাম কারণ ফেরেস তারাও লজ্জায় কোনোদিন তোমার দিকে তাকায় নাই তা ওসমান কোনোদিন নিজের লস লজ্জাস্থানের দিকে তাকান নাই এই ওয়াস করার পরে পরের দিন ভৈরবের কুলিয়ারসর না ভৈরবের কুলিয়ারসর একটা এলাকায় গিয়েছি সেইখানে বললো হুজুর ওসমান যখন নিজের লজ্জাস্থানে তাকান নাই তার মানে সে তেলে সহবাস করেছে কেমনি সে ইস্তেজা করছে কেমনি এই খটকাটা দূর না করলে আবার আপনার মধ্যে খটকা সৃষ্টি হবে এর মানে হলো এই কথার মানে হলো রসুল বুঝালেন যে ওসমান বিনা প্রয়োজনে এত লজ্জাশীল ছিলেন বিনা প্রয়োজনে আদত ছাড়া ওজর ছাড়া তার লজ্জাস্তারের দিকে আর আমাদের মাসাল্লা মাদ্রাসার প্রস্রাব খানাগুলা করে একজনে প্রস্রাব করে টিসু লে আর একজন সুপি মেরে দেয় আর একজনের সামনে আর একজন কুস্কি কুস্কি কারে বলে ওরে বাবারে বাবা ঠেলা ঠেলি কাস্তে কাস্তে ডাবল ম্যাট্রিক পাস লজ্জা হলো ইমানের অলঙ্কার লজ্জা হলো ইমানের মুকুট বুসাব খানা করার সময় উঁচু করবেন অন্তত মানুষের চোখের দৃষ্টি গোচর এটা অনেকেই খেয়াল করেন না সবাই খেয়াল রাখবেন এই পুসাব খানাগুলো করার সময় একটু উঁচু করে করবেন যাতে একজন তাহারা পবিত্রতা হাসিল করলে যেন আরেকজনকে দেখতে কারণ একজন পুরুষের লজ্জাস্থান আরেকজন পুরুষ ওজোর ছাড়া চিকিৎসা ক্ষেত্র ছাড়া বিনা কারণে দেখা একটা কাবিরা গোনা কি গোনা দুনিয়াতে একজনের লজ্জাস্থান আরেকজন দেখতে পারে সে হলো স্বামী আর এই হুকুমটা মহিলাদের ক্ষেত্র বুঝতে পারছেন কিনা অথচ এগুলো থেকে আমাদের মধ্যে এরকম সমস্যা অনেকে ছোট বাচ্চাকে দেখছে একটা বাচ্চা খুব সুন্দর একটু পরপর গালের মধ্যে যে হাতায় বিশেষ করে মাদ্রাসাগুলোর মধ্যে এগুলো হয় আমি প্রিন্সিপালদেরকে বলবো আমি মাদ্রাসার রইসদেরকে বলবো মুদিরদেরকে বলবো খবরদার এই ধরনের মাদ্রাসায় যেসব মাদ্রাসায় ছোট্ট ছোট্ট বাচ্চারা পড়ে তাদের থেকে সাবধানতা সতর্কতা অবলম্বন করেন জীবনে কিন্তু এই রকম মুজুর পিটাইয়ে আলে মৈসি ওই হুজুর মায়ের খেয়া কয় তুই একটা গুন্ডা তুই কোনোদিন আলে মতে পারবি না তুই কোনোদিন আলে মতে পারবি না জানি না আলে মতে পারছে কি না আমি কই তুই তোর কথা বাদ দে আল্লাহর নবী বলেছেন কোন পুরুষ যদি কোন পুরুষের উপর দেখতে পাও হত্যা করো যে উপরে আছে হত্যা করো যে নিচে আছে দুইটাকে দুনিয়া থেকে বিদায় করে দাও তো এটা ইসলামের খলিফা থাকলে এই কামই করত খুব সাবধান খুব সাবধান খুব সাবধান এগুলো থেকে কথা বুঝতে পারছেন কি না খুব সাবধান আমি বলছি না এ জায়গায় এমনটা হয় তবে যিনি মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল হবেন এগুলো থেকে খবরদারি লাগাইবেন বাংলাদেশে বহু মাদ্রাসা এইসব অপকর্ম হয় আল্লাহ আমাদের বুঝবার তৌফিক এনায়াত করেন তাহলে কোন পয়েন্টে কথা ছিলাম বায়াত মনে আছে তো ওসমান রাজিয়ার সন্ধির সময় কাছেররা ওসমানকে গুম করে ফেলল আর বলা হলো ওসমানকে হত্যা করে ফেলা হয়েছে ওসমানকে মেরে ফেলা হয়েছে নবী চোদ্দশো জন সাহাবিদেরকে নিয়ে কয়শো সাহাবি চোদ্দ 
शपथ मस्जिद बुझेनि दरकार पड़े प्रत्येक मानुष हासर मैदान शिशु तर मायर कथा भूले जाए रक्त बक्त बारे मानुषर हाथ चंदा गुल खे कर बड़ कठिन दिन क्यों عليكم بسنتي وسنتي خلفاء والراشدين والمهديين تمسكوا بها وعدوا عليها بالنواجس عمتوا بدر مبت 
আমার সুন্নত কা আকরে ধরো খলিফা রাশিদিনের সুন্নত কা আকরে ধরো কিতাবুল্লাহকে আকরে ধরো সুন্নত রাসূলুল্লাহকে আকরে ধরো লানতা দিল্লু কখনো তোমরা পতবর্ত হবে না যদি নবী আমার দুইটা জিনিস দিয়া থাকে এই দুইটা জিনিস আকরে ধরলে যদি মুক্তি থাকে এই দুইটা জিনিসের মধ্যে সব সমাধান থাকে এই দুইটা জিনিস আমল করলে যদি কলব পরিষ্কার হয়ে যায় এই দুইটা জিনিস আমল করলে যদি সিরাতে মুস্তাকিম পেয়ে যায় এই দুইটা জিনিস প্রতিষ্ঠা করলে যদি সমাজে শান্তি থাকে এই দুইটা সেরে বাকিদের ধরার কোনো প্রয়োজন শরীয়তে অনুমোদন দেয় নাই দেয় নাই দেয় নাই তেলে রবি দিলেন দুইটা আপনি দিলেন এবার তারা যখন হাদিস দেখাইতে পারলো না শিয়াদের কিতাব করলো কাদের কিতাব কিতাবুল কাফি শিয়াদের কিতাবের নাম হলো কিতাবুল কাফি এবার তারা হাদিস বের করার পূর্বে কবিতা বল করলো কি ইলম কা সিনা না কার দার সিনা বাবারা ইলম তাকে সেনাই সেনাই না ওয়াজু সে না কিতাব সে না যার সে বুজুর্গ পয়দা হুয়া ওয়াজ করে বুজুর্গ হওয়া যায় না কিতাব পড়ে বুজুর্গ হওয়া যায় না বুজুর্গ নজর সে পয়দা হতা হয় নিঃসন্দেহে তোমার পীর সাহেব তোমার বুজুর্গ যদি তোমার দিকে হিদায়াতের নজর দেয় ঈমানের নজর দেয় তুমি বুজুর্গ হয়ে যাইবা সুবহানাল্লাহ এই কথা বলার কি ঈমান ইসলাম বিরোধী আর নবীকে আল্লাহ বলেন ইকরা পড়ো তে নবীরে বুজুর্গ নজর দেন নবীকে আল্লাহ বলেন ইকরা পড়ো নবী আমাদেরকে শিক্ষা দিলেন তলাবুল ইলমি ফারিদাতুন আলা সবা মক্তবের ছেলেদের মুখস্থ আছে তাহলে ইলম শেখার দরকার কি ইলম কালাম শেখার দরকার নাই পিশাবে লাগে দেখা করব পিশাব ধরে এমন একটা জাতা দিব সব একের ইলম কালাম ভিতরে ঢুকে যাব গামের একটু দুর্গন্ধ মুখের মধ্যে দিয়ে যাব আর কিছু দিতে পারবো না বগুলে নিছে আরে হুজুর ওয়াজ করতেছে এক ছাত্র উস্তাদের লাগে বেদবি করছে আমি নাম বলবো না আমার উস্তাদ হইতেন তিনি আমি তার কাছে আবু দাউদ পড়ছি তিনি একদিন ওয়াজ করে আমাদের শোনা পাইছেন বাবারা উস্তাদের সাথে বেদবি কইরো না একদিন একটা ছাত্র বেদবি করেছে উস্তাদ বলতেছে আরে কমবক্ত কবি না কারের দল তুমি তোমার উস্তাদের সাথে বেদবি করেছো এবার তুমি তোমার উস্তাদের বগুলে নিচের দিকে তাকাও দেখো মাউলার লোভে মা ফুসটা পর্যন্ত দেখা যায় এগুলোই কিন্তু মাদ্রাসায় পড়ানো হয় তারপরে কোরআন হাদিস বলল না এইটার দলিল কি দিল মাদ্রে হাক্কানি কা পাশানি নূর কাপ চুপ পারায় দেশি হোর মর্দে হাক্কানি কা পাশানি নূর কাপ চুপ পারায় দেশি হোর ফার্সি বয়াত মেরে দিল আবার আল্লাহ রলি বাইজি একদিন রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন একটা গাছের ডাল ডালের নিচে বসলেন খুব ক্লান্ত উজু গোসল নাই উজু গোসল করতে হবে হঠাৎ করে আল্লাহ রলি বাইজিদের মুখের মধ্যে চারটা কাক পা পায়খানা করে দিল আল্লাহ রলি বাইজিদ বলল জানো না কাক তুমি কার মাথায় পায়খানা করেছো এবার আল্লাহ রলি বাইজি চোখের উপর দিকে তাকাইলেন কাকগুলো জলিয়া পুরিয়া সাই হইয়া গেল তারপরে আল্লাহ রলি বাইজি লিখলেন মধ্যে হক্কানি কাপ পাশানি নোর কাপচুপ পাড়ায় দেশি হোর এবার আল্লাহ রলি বাইজিদ উজুর পানির জন্য একটা বাড়ির মধ্যে গেলেন যে মা বোন যদি বাড়িতে থাকো সালাম দিলেন হঠাৎ করে উত্তর আসে না দ্বিতীয়বার আবার ডাকলেন উত্তর আসে না তৃতীয়বার আবার ডাকলেন উত্তর আসে না তুতুতবার বললেন আমি একটু পূর্বে বাইজিদ বুঝতামে বলার পূর্বে মহিলাটা বলল আল্লাহর অলি বাইজিদ তুমি মনে করো না আমি পাখির মতন তুমি একটু পূর্বেই চারটা পাখি জ্বালায় পুরায় সাই করিয়া দিয়েছ আমি এইখানে জানতে পেরেছি বাইজিদ বুঝতামি বলে এই ঘটনাটা তো আমি আর আমার আল্লাহ সারা কেউ জানার কথা না তুমি জানলা কেন এবার ওই মহিলা বলল বাইজিদ বুঝতামি পাঁচত নামাজ পরে যখন আমি আমার জাই নামাজের পাখির মধ্যে বসি দুনিয়াটা পানের ডিব্বার মতো হয়ে যায় এবার ঠিক আছে এগুলো ওয়াজ করে আর মানুষ কান্দা বাড়িতে ফিরে এই কান্দাও যার নামের কান্দা এগুলা বলেন আমার মনে হয় শয়তান এত হাতি জাল করে নাই ওদের মুখে যদি ভাদ্র মাসের তিন হাজার কুত্তাও মুতে তা ওদের মুখ কোনোদিন ওদের মুখের থেকে বেশি না পাক এগুলা বলে মানুষ ধর্ম ব্যবসা করতেছে জানেন আর রাসুল বলেছেন কে বলেছেন 
বাপের ব্যথা হলে বুখারি 43 নম্বর মুসলিমের 279 নম্বর মেসকাতের 143 নম্বর মেরকাত মুল্লা আলী কারি আল হানাফি 84 নম্বর বুখারি সরা উমদাতুল কারি আল্লামা বদরউদ্দিন আইনি খন্ড 1 পৃষ্ঠা নম্বর 29 বুখারি মুসলিম তিরমিজির সরা আরফুস সাদি ইমাম আনোয়ার শেখ কাশ্মীরি হাদিস নম্বর 45 ওয়ান আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আশিন রাদিয়াল্লাহু আনহু কল কল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাল্লিগু আন্নি ওয়ালাউ আয়া ওয়া হাদিসু আন বানি ইসরাঈল ওয়ালা হারাজা ওয়া মান কাদাবা আলাইয়া মুতাআম্মিদান ফালিয়াতাবাউয়া মাকআদাহু মিনান নার মন হয় কবিতা কইলাম না এবার হাদিসের অনুবাদ করি আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস বলেছেন আল্লাহর নবী বয়ান করেছেন বাল্লিগু আন্নি ওয়ালাউ আয়া একটা আয়াত যদি জানা থাকে মানুষের কাছে একটা আয়াত পৌঁছে দাও ওয়া হাদিসু আন বানি ইসরাঈল ওয়ালা হারাজা ইহুদীদের কাহিনী বলো দুশের কিছু নাই আমার তৃতীয় নাম্বার হাফেজ সাহেব সূরাতুল ইমরান থেকে একটা আয়াত পড়েছে নাজ্জাল আলাইকাল কিতাবি বিল হক মুসাদ্দিকুল লিমা বাইনা ইয়াদাইহি ওয়া আনজালাত তাওরাতা ওয়াল ইনজিল ওয়া আনজালাল ফুরকান পড়ছে কিনা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বাইবেলের কথা ত্রিপুটকের কথা পৃথিবীর সব কিতাবের কথা এই কোরআনে আল্লাহ লিপিবদ্ধ করে দিয়েছেন এবার নবী বলেন মান কাদাবা আলাইয়া যারা বানিয়ে বানিয়ে নবীর নাম করে নবীর নাম দিয়ে মিথ্যা ওয়াস করবে মান কাদাবা আলাইয়া মুতাআম্মিদান ফালিয়াত বাউয়া মাকাআদাহু মিনান নার তার থাকার জায়গা হলো ডাইরেক্ট জাহান্নাম কি ভাই সব এসব ঘটনা বলে আপনাদেরকে কষ্ট দেয় এসব ঘটনা বলে আপনাদের ইমান চিন্তায় করে জানেন কি না আবার কয় রাবিয়া বসরি হাসান বসরি টুক পলান্তিস খেলছে কি রাবিয়া বসরি রে কইছে হাসান বসরি রাবিয়া বসরি কইছে হাসান বসরি তুমি লুকাও হাসান বসরি লুকায় কয় টুক কো এবার রাবিয়া বসরি খইজা তারে ভাই করছে এবার রাবিয়া বসরি যখন টুক পলান্তিস খেলছেন না এবার হাসান বসরি রাবিয়া বসরি রে কইছে তুমি এবার পলাও হাসান বসরি সব জায়গায় খুঁজছে তার বুজুর্গে দেয় পায় না রাবিয়া বসরি থুক্কু আমি পাইলাম না তুমি বের হও এবার রাবিয়া বসরি ওয়াজ করতে হাসান বসরি পানির বাগ পানি রে দিয়েছি মাটির বাগ মাটি রে দিয়েছি আগুনের বাগ আগুনে রে দিয়েছি আমার তুমি কেমনে করে পাইবা মাটির বাগ মাটি রে দিয়েছি পানির বাগ পানি রে দিয়েছি একটু জোরে জোরে কই না সুবহানাল্লাহ এবার হাসা কথা কই হাসান বসরি হলো তাবেই কি আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা নুহুর ছাত্র ছিলেন আর তার 571 বছর পরে রাবিয়া বসরি জন্মগ্রহণ করেছেন আমি বলতে চাই তাবেহির মর্যাদা বেশি না 500 বছরের পরে কোতাকার রাবিয়া বসরি তার মর্যাদা বেশি নবী আমার বুখারীর হাদিস প্রত্যেকদিন জুমার খুতবায় পড়েন সুম্মাল্লাযীনা ইয়ালুনাহুম সুম্মাল্লাযীনা ইয়ালুনাহুম আল্লাহর নবী বলেন তিনটা যুগ হলো স্বর্ণালী যুগ এর মধ্যে একটি যুগ হলো সাহাবীদের যুগ তাবিদের যুগ তবে তাবাইদের যুগ একটু জোরে আওয়াজ দিয়ে বলেন সুবহান আল্লাহ এবার আপনাদেরকে বলি এই সব ওয়াকি মানে ঘটনা শুনিয়ে কি লাভ বলেন কোরআন হাদিস বললে মানুষ শুনে না শুনে এখানে তিন শ্রেণীর শ্রোতা আছে কয় শ্রেণী এক শ্রেণীর শ্রোতা হলো দেখতে এসে হুজুরটা কি কয় আরেক শ্রেণীর শ্রোতা কারণ মধু থেকে মৌমাছি মধু সংগ্রহ করে আর বল্লা ওই ফুল থেকে বিষ সংগ্রহ করে এইখান থেকে কিছু লোক বিষ সংগ্রহ করার জন্য আসছে যা আপনারা হুল ফুটা দেওয়ার জন্য ব্যতিব্যস্ত পর্দার অন্তরালে আছে এই জন্য সাহায্য চাই আল্লাহর কাছে মিন শাররিন নাসসাতি ফিল হুকদ কার কাছে সাহায্য চাইলাম আল্লাহর যারা এবং কুল আউযু বি রাব্বিল মিন শাররি আল্লাহ কেন বলছেন সকালের ফালাক মানে হলো আকাশ মানে ভোর আকাশ সকালের আলা আকাশ কারণ রাতের বেলায় অনেক ষড়যন্ত্র করতে পারে ইনশা আল্লাহ আপনি হেদায়তের কথা থাকেন আল্লাহর ফেরেস্তাদের সাহায্য আপনার সাথে থাকবে সুবহান আল্লাহ আস্তে কর তাহলে এই যে চতুর্থ নাম্বার ধর্মের নামে অধর্ম এটা আপনাদের সমাজে আছে না নাই জি এবার পাঁচ নাম্বার লাস্ট আজকের পয়েন্ট বলে কালেকশনে যাব ধৈর্য চুক্তি হবেন না শুনবেন তো পাঁচ নাম্বার পয়েন্ট হলো আমাদের দেশে ফরজ নামাজের পরে সবাই মিলে দুই হাত তুলে কি করে কমুনিও কি কম কমু কমু 
खातिरफल चल्लिसम्बर डायरेक्ट बेद जगह हाथ मक्का मन बड़ शांति लगे नबी चाहते बस शांति दादा तुम शांति दाम आ पृष्ठाएत फरसाला ফতোয়া লাজনাত দায়মা সৌদি আরবের স্থায়ী বোর্ডের ফতোয়া 
তৃতীয় খণ্ডের বত্রিশ নম্বর পৃষ্ঠায় ফরজ সালাতের পর দুই হাত তুলে মনোজাত করে বেদাত সিফাত সালাতুল নবী লেখেছেন নাসিরউদ্দিন আলবানি অষ্টাশি নম্বর পৃষ্ঠায় ফরজ সালাতের পর দুই হাত তুলে মনোজাত করে বেদাহাত ফতোয়ায় আহসানুল ফতোয়া অষ্টম নম্বর খণ্ডের আটষট্টি নম্বর ফতোয়া ফরজ সালাদের পরে হাত তুলে মনোজাত করে বেদাহাত আর রদ্দুল মহতার ইমাম আবিদুল শামী ফতোয়াই স্বামী তৃতীয় খণ্ডের আটচল্লিশ নম্বর পৃষ্ঠায় লেখা আছে ফরজ সালাদের পরে হাত তুলে মনোজাত করে বেদাহাত ফতোয়ায় আরকানুল ইসলাম इमाम प्रमाण करें भाई सब नबी जा सीमाना नबीर सुन्नते जाए সুন্নতের প্রমাণ দিবে আল্লাহর নবী আর বেদাতের প্রমাণ দিবে ওলামায় একরাম এখন সুন্নত নবী করেন নাই বেদাতে খুব মুফতি ফতোয়া দিচ্ছেন ফরজ সালাপের পর হাত তুলে মনোজাত করে বেদাত 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 হুজুর করলে সমস্যা কি ভাই সব জুমার নামাজ কয় রাখাত পড়ছেন কালকে নবী দুই রাখাত পইরা দেখাইছেন কিন্তু এক রাখাত বা তিন রাখাত পড়তে নিষেধ করেন নাই তাহলে ওই উসুলে জুমার নামাজ তিন রাখাত পইরা দেখেন দাঁত একটাও থাকেনি জহরের নামাজ কয় রাখাত নবী সাইড রাখাত পড়ায় দেখাইছেন আল্লাহ কোরআন হাদিসে কোথাও বলেন নাই জহরের নামাজ পাঁচ রাখাত ছয় রাখাত পড়লে নিষেধ আছে আপনি পাঁচ রাখাত পড়েন বা তিন রাখাত পড়েন দাঁত থাকবে শরীরে তাহলে আসরের নামাজ কয় রাখাত নবী আসরের নামাজ চাই রাখাত পড়ায় দেখাইছেন কোনোদিন কন্যায় দুই রাখাত পড়লে নিষেধ আছে তিন রাখাত পড়লে নিষেধ আছে তাহলে আসরের নামাজ তিন রাখাত কইরা দেখেন কি ফজরের নামাজ কয় রাখাত আপনি এক রাখাত পইরা দেখেন নবীজি তো নিষেধ করেন নাই তাহলে নবীজি নিষেধ বাদ নিষেধ করেন নাই এই উসুলে যদি হাত তুলতে পারেন তাহলে এই উসুলে যদি আমি ফজরের নামাজ এক রাখাত জোহরের নামাজ দুই রাখাত আসরের নামাজ তিন রাখাত আর মাগরিবার নামাজ এক রাখাত বানাই আর এসর নামাজ বানাই এই এলাকার সব লোকরা আমার চামড়া তুইলা ডুগ ডুগি বাজায় দেব সারা করবো তাই উসুল সব জায়গায় মানতে হবে বুঝতে পারছেন কি না হ্যাঁ কেউ কোনো হাজতের জন্য চাইছে হুজুর একটু দোয়া করে দেন হঠাৎ বৈশা রয়েছে হাত তুইলা দোয়া করেন স্পেশালি কিছু চাওয়ার দরকার আছে আর একটা হাস্যকর দোয়া ধরেন আমি বিবাহিত আমি দোয়া করলাম আমাকে সুন্দর ফুটফুটি একটা সন্তান দান করে দাও এ হাতে ছেলে কইল আমি বিয়ে করলো না আকাশ থেকে দৃষ্টি আকারে জারত সন্তান না জুলেছে নাকি যুক্তিতেও তো ধরে না তা আমি দোয়া করলাম আল্লাহ তুমি আমার সন্তান দাও ছোট বাচ্চারা কইল আমেন আমারও দাও তুই তো বিয়া করাস তুই আমি কেন সন্তান ছেলে আল্লাহ আমাদের বুঝবার তো ফিক দান করুন আমি কজুর করলে দোষ কি করবেন এটা আবার আপনার ব্যাপার কে আমাকে দিন কষ্ট করবে তাহলে সম্মিলিত মনোদাতা আই লোক থেকে আর দরকার আছে কিনা বিশর ইবনে মারওয়ান কি বলছি রাসুল সাল্লাহ না পিরে যে হত্যা করছে এই হত্যাকারীর বাবা ছিল ডাইরে খারাম জাদা সেই হারাম দাদার নাম আসছিল জিয়াদ আর জিয়াদের পুত্র হলো উবাইদুল্লাহ সিয়ার আলাম নুবালাই তিনি লিখেছেন ইমাম জাহাবি রহমতুল্লাহ আলাই যখন আবু সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহ তালান হো তিনি যখন বেদ্দিন ছিলেন কাফের ছিলেন এক মহিলার সাথে জেনা করছিলেন ওই জেনার সন্তান হলো কে এই জিয়াদ রসুল আবু সুফিয়ান অনেক দিন পর্যন্ত এর মানেন নাই পরবর্তীতে রসুল তাকে বুঝাই দিচ্ছেন যে গ্রহণ কইরা নাও ওই জিয়াদের পুত্র হলো উবাইদুল্লাহ ওই উবাইদুল্লাহ ইবনে জিয়াদের সময় বিশর ইবনে মারওয়ান নামের এক শয়তান ছিল হুসাইনের রক্ত যার হাত দিয়ে লাল হয়েছে যে কারবালার এই মর্মান্তক হত্যাকারীর যে নাটক তার গভর্নর ছিল ওই উবাইদুল্লাহর গভর্নর ছিল বিশ্ব একদিন তিনি এই জুমার একদিন তিনি এই খুদবার মধ্যে দুই হাত তুলছিলেন তখন 
ইমাম তীব রহমতুল্লাহ বলেন ওই সময় সাহাবিরা বলছিলেন আল্লাহ লারত বর্ষিত ছয়টার উপরে আল্লাহ লারত বর্ষিত হোক সাত আটার উপরে কথা বলছেন নিয়ে ভাই সব আর ভারতবর্ষে প্রচার করছেন হাত তেলে মহারাজার যিনি তিনি হলেন আসসালাম আলাইকুম জাল্লে জালালুহু বাদশাহ আকবর আপনার নবী কি আকবর নিউ না কন কেন আকবর সাহেব নামাজ কইতে মুফতি সাহেব আপনি নামাজ কি পড়ছেন কয় আল্লাহু আকবার এই দেখছেন আল্লাহর আকবর কইছেন আপনি দেখছেন আক আল্লাহু আকবার আল্লাহর কি কইছে আকবর রে কি বলছে আকবর ফতোয়া চাইল দেখছেন নিও আমারে আপনার আল্লাহ বানাইছেন এই যে কইলেন আল্লাহু আকবার আর আমারে লয়ে মনাজাত করেন মোটা অঙ্কের টাকা পাইবো হুজুররা গলা গর্দানের বয়ে দুই হাত ছিল মনাজাত চালু করছে সেই থেকে ভারতবর্ষে মনাজাতের চালু রীতি চালু হয়ে গেছে আর আপনি মদিনায় মক্কায় যান কোন দিন ফরজ চালাতের পরে তা আমরা মনাজাতের পিছনে লাগছি কেন আপনি একা কি করেন ব্যক্তিগত হাজত চান আপনার আরো বেশি চাওয়া থাকলে আপনি শেষ দায় দোয়া করে ইসমে আজম পড়েন ইসমে আজম জানেননি দোয়া করার লিগে মুখের ফেনা তুলছেন নবী বলছেন যে ব্যক্তি ইসমে আজম পরে দোয়া করে তার দোয়া কখনো ফেলা হবে না এইবার কন ইসমে আজম কাকে বলে জি না আমার <laughs> مقصود میرا مال ہے عجوب ترا چال ہے زندگی اندے کر دیا مقصود میرا مال ہے مقصود کی مال اتازن نوئی سے یونس نوبی دعا یونس مسیر پیٹے پورا چلو তুমিও যদি মাছের পেটে যাও আর তোমাকে যদি আল্লাহ বাঁচায় রাখেন তখন তুমি মাছের পেটে তাহলে কি আমরা এটা পড়তে পারবো না নবী বলেন হ্যাঁ তোমরা পড়তে পারবা দরুদে ইব্রাহিমের সাথে দুয়া ইউনুস যদি আপনি পাঠ করে দোয়া করেন নবী বলছেন তার দোয়া কবুল হামিদ কিন্তু এই কথা বলেন নাই ভেরেন্ডার বিসি দিয়ে তসবি দানায় তসবি কইরা সোয়া লক্ষ বার কইরা ফটকার মধ্যে ফুক দিবা কয়েকজনটা মানুষে মানুষ মারতে বুলাইছে এবার আমাদের এলাকায় আবার কিছু প্রচলন আছে যে এলাকায় সহি যা দিছে আছে এরা আবার মরার পরে দোয়া করে না মরার আগে মারার লিগে দোয়া করে খুঁজে নিয়ে যায় যাচ্ছে না আল্লাহ আমাদের বুঝবার তৌফিক দান করুন আমি তাহলে আর মনাজাত করবেন নি ওই সব এটা আপনাদের ব্যাপার আপনাদের লোক তো যা হোক আপনাদের সামনে দীর্ঘ প্রায় অনেকগুলা পয়েন্ট নিয়ে কথা বললাম আপনারা ধৈর্য সহকারে শুনলেন তাই না তাই না তবে এক যাওয়ার কালে একটা কথা বইলা যাই যদি আমার কোনো কথায় আপনারা কষ্ট পান বিশ্বাস করেন এই এলাকার কোনো লোককে আমি চিনি না তা আমি কার কার উদ্দেশ্য করে কথা বলবো আমি তো আপনাদের বন্ধু আপনাদের রোগ হয়েছে আমি ফুরা গালাইতে আসছি এখন ফুরা গালাইতে গেলে একটু তো ব্যথা করবেই এই যে একটু গালায়া দিলাম এখন আরাম করতেছে এখন ইবাদত করবেন কোরআন সুন্না নির্ভর দেখবেন হাসতে হাসতে আপনি জান্নাতে চলে গেছেন একটু আসতে করা আমেন এবার আরেকটা বিষয় আপনাদেরকে আমি স্পষ্ট করতে চাই ভাই সব সেটি হলো এটা তো একটা মাদ্রাসা তাই না মাদ্রাসা কি না এটা কি মাদ্রাসা তালিমুল কোরআন মাদ্রাসা বৈষ্ণব আপনাদের ডিস্টার্ব করব না আর আপনাদের তবরকের ব্যবস্থা আছে তো না আপনাদের পরে খাবারের ব্যবস্থা আছে মেহমানদারি করা সুন্নত তবরক নাই তবরক নাই এটা আমরা কই না আপনাদের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করা হয়েছে খাওয়াও সুন্নত খাওয়ানোও কি সুন্নত 